Um, now I'm going to report about the initial report of the hepatopulmonary uh, of mom eating eating. And um, based on the introduction in James, so why is it Buyan? So this is one of the center of biodiversity uh, in Central Philippines owing to its geologic history by a good man. And also because of its oceanic and geographic isolation, um, yung Sibuyan ay napaka, uh, napakaganda or uh, interesting subject for uh, her to found the study or anything not related to biodiversity. And next is um, considerable elevational relief. As you go there sa Sibuyan, uh, talaga namang yung elevation na tatahakin mo as you go uh, to, uh, as you go pataas ng ano talaga is ang pamimilian mo nga lang nag-uusap po sa kami ang pamimilian mo lang na degree is 45 or 90 degrees as you reach the peak so yun yung pinaka um, at tawag dito uh, interesting part ng climb talaga next is with relative intact habitats um uh, Sibuyan is also known as uh, the forest with 70% intact habitats and also altitude denunciation. So, based as uh, a study in Goodman, there's altitude, uh, altitude denunciation because of uh, per elevation, uh, there are different habitat types. So, from um, agricultural, nagpunta rin kami sa hindi matagal na survey sa mga grove area. Uh, then, we go to uh, lowland, evergreen forest. Then, up ay mayroong mountain forest. Then, sa peak is, makikita nyo doon yung mossy forest talaga. Next is, uh, richest spot in the world in terms of endemicity, density, and floral and fauna diversity. However, um, based dun sa sa tawag uh, term ko na pangalay kay namin sa uh, sa internet although may nag study pero hindi published yung mga ginawa nila so hira, ang hirap kumanap ng mga ano ba yung preliminary assessment ng ibang uh, way back na ano yung existing ano yung nawala na so wala and if magtatanong ka sa kanila na sa community talagang ang sasabihin nila sa inyo, uh, sa, sa inyo, pag nagtanong ka, ay yung mga yan, hindi pa nga nakakarating yan sa Mount Giting Giting. So, sabi nila doon, madalang daw nilang marating ang Mount Giting Giting, especially yung mga uh, hindi nasama sa uh, mga expedition. So, yung mga nakasama namin sa expedition, sila yung mga uh, tao na nakasama ni Goodman before. So, si James, nakasama niya si, uh, si Kuya Wilson, na kung saan, um, yung mga spot na ginamit ni Goodman there is ay yung tinignan nila to survey bats. And sa herbs naman, walang study about altitude, uh, altitudinal. So, talagang per elevation, kailangan mong halugatan, galugudin yung uh, per site. Next thing is that so, Ang um, pinaka-challenging din is 15,260.48 hectares yung cover ng Mount Giting-Giting. So, napakalaki niya. And yung part namin, I think, wala pa yung sa one part ng Giting-Giting. Kasi um, there are three municipali uh, municipalities and one municipality lang yung na-cover namin, which is Magdiwang. And sa isang ano lang, barangay, barangay tampayan lang. So, uh, kung titingnan natin, parang yung survey namin is talagang hindi niya makukover yung buong area ng giting giti. And also, the height, 2058. Kami ay umabot lang hanggang 1,595 or 1,552, I think. And yung peak na which is uh, heatland na ay hindi namin uh, na-cover, which is delikado din, malakas ang hangin. So, um, ang dalang ng clearing 
So, kung talagang makikita nyo yung mga mountaineers na naakit doon, kulang na lang. Uh, parang mamamatayin sila pag nababak sila. So, ganun kadelikado siya. And uh, also, um, why study amphibia naman? So, this is only a brief introduction on my focal species. So, amphibians and reptiles, so they are very sensitive and high fidelity sa kanilang habitat. And also, um, highly diverse din ang amphibians and reptiles. And in Sibuyan Island, the current status of amphibians and reptiles is poorly known. So, the complexity ng distribution nila and specialization ng anurans and reptiles and various uh, types of forest ay hindi nila alam. So, kung tatanungin namin yung nasa DNR, uh, ang, ang pinangahawakan lang nila na brochure is yung galing kay Isaac. Yun lang, yung talaga. And tiningnan namin yun ni James, mali pa yung ilan na description. And uh, merong mga ilang ilang mali din ang spelling, which is for checking pa rin naman yung brochure na yun. So, ayun yung challenge din para sa atin or para din sa akin na at least makapag-provide ng uh, list sa different uh, amphibia, uh, sa different species ng amphibians and reptiles. And here is uh, ito yung one of the slides na pinresent ni James doon sa AMBI meeting. So, we are also interested in their distribution pattern. So, as, uh, as I've said before, um, per elevation, mayroong different habitat types. And pag bumaba ka ng konti, <coughs> kung i-feel mo na yung um, difference nila sa temperature. So, maybe it could add doon sa uh, it could add doon sa diversity or sa endemicity ng frog per elevation. And also, the objective of this seminar is that uh, since nakapag-survey na kami, initial report lang, uh, or initial species list for wet season. So, present initial species list of the herpetofauna of Mount Giting Giting per elevation and provide recorded advertisement calls of some species of frogs na na-record doon, which is meron silang circa forma sa Luzon Island. Next is, ito yung team namin. Merong team paka, paka which is means uh, palaka, and team kabog, which is sa bats. So, ayan yung um, binubuo ng team namin. So, mga Pulilio boys ang uh, tumulong sa amin para mag-survey or mag-assess yung um, giting giting. So, at first, uh, there are 21 porters na hinayar namin para umakyat. So, all in all, 36 kami naglalakad pataas. And um, it takes one day para ma-reach namin. Nine hours ang lakad hanggang peak. Depende pa yan sa facing. Kasi yung mga porters namin, since may dala sila, uh, inabot na sila ng mga six dumating doon. Eh kami, konti lang naman yung dala namin. So, mga 4 or 5, nandun na kami. So, ayun yung struggle din. And meron ka mga susuutan talaga ng mga trunks na talaga kailangan mo uh, yung muko talaga. So, sabi nila, hindi ko na daw kailangan yung muko. <laughs> Kasi, meron uh, na. <laughs> Kaya na. So, uh, these are the sites. So, several sites sa northern uh, slope ng Tampayan Trail to the Mayos Peak ang uh, ginam uh, ginamit namin. So, approximately 1,550 meter above sea level and this composed of different areas. So, agricultural and mangrove areas. Uh, specifically, magkahiwalay yung sinurvey namin. Aside from the buffer zone, Pumunta kami doon sa barangay Tampayan, mismo doon sa area na nandun yung mga community. And also, pumunta kami doon sa parang park nila doon na tinatawag na lang Bingan Falls na parang tourist area din nila. So, and 
Uh, from that Lambingan Falls, nag-postal survey kami. Uh, so, kaya ang elevation namin is nag-reach from 0 to 140 uh, meter above sea level. Then, Lowland Forest, so buffer zone, ito yung buffer zone to Camp 1. And approximately 50 meters to 370 MASL. Then, Mountain Forest, ito na yung Camp 2 from approximately 620. Ito na yung start tong, uh, yung trail na patarik ng patarik, yung Camp 2. Next is Mosi Forest naman, Camp 3 to Mayos Peak. Um, if you will go there sa Mayos, uh, if you will compare the habitat type ng sa Mayos Peak and Camp 3, um, the height of the trees is somewhat similar. However, Doon sa country po, mas um, open yung area, mas malamig, uh, tapos mas makikita mo yung transition niya. Kasi doon sa baba ng country, makikita mo doon yung mga ferns. Then, as you go uh, up, papunta Mayos Peak, doon makikita yung mga dwarf uh, na forest type, yung mga dwarf na trees na full of forest and pandanos. Next is um, the forest type and elevation based on Goodman ang um, sinurvey namin. At least pumasok kami doon sa range na ginamit ni Goodman. And three camping areas are located in these three elevation bands. The Camp 1, Camp 2, Camp 3. So, as hindi namin expect na as you go up, wala talagang patag. Mga five steps, yun lang ang patag na makikita. mo as you go along the peak. And also, um, we also survey before uh, coming mag-set ng pitfall traps, before mag-herping sa gabi, we surveyed the area. So there are different microhabitat types, um, which is Mostly, doon namin nakukuha yung mga species. So, different species of reptiles and amphibians. So, number one is the rotten logs. Next is the riparian area. Next, climbing bamboo and fern. Ito yung mostly makikita sa camp tree. And trees and pandanus na mas madami siya sa peak. Ang pandanus. So, parang pupunta ka doon sa isang side then, ano na, bangin na siya, puro pandanos na halos na doon. Tapos, uh, parang, yung hinanap nga namin yung Nepentes, parang, nakita namin siya sa siksik na siksik na bato na kasama ng mga pandanos. And, ang um, interesting pa dito, as, dun ka sa Mayos Peak, six days ka doon, may ikot mo yung boom area. Kasi sobrang ikit lang ng peak yung campsite, maliit lang din. Pag kumabila ka na, bangin na ang babagsakan mo. So, uh, sabi nga namin uh, before is yung subcamp namin ay 3 days lang dun sa Mayos Peak. Pero since uh, methodological siya, pinapareho na namin na 6 days, 6 days, 6 days. And mahirap din babain yung Mayos Peak kung magsasubcamp ka lang dun. Kasi ang, ang problema dun is Pag malakas yung hangin, hindi ka na makakababa doon sa may aboho. Kasi po ay talagang grass lang siya, then rocks. So, tapos ang hangbang ay pang matapangkad na tao. So, ganun siya. Tapos maputi. Kasi po ay talagang bugbog na bugbog yung daan sa mga mountaineers. Sobrang dami talagang mountaineers na umakyat ng time namin. Na tipong... Naglaan kami ng campsite para sa kanila kasi since madami kami, 15 kami sa taas, so syempre may kanya-kanyang tent, may campsite area, na cover na namin yon Yung isang uh, tent na napahiwalay na, then nireserve na namin yung uh, isang area para lang daw sa mga mountaineers kasi daw hindi daw namin pwede i-cover yun saan daw tutulong yung mga mountaineers. So ayun yung struggle din doon. And... Next is so activities. So first thing namin after namin mag uh, 
climb, makarating sa per elevation, pahinga muna. Kasi inaabot talaga ng maghapon yung baba namin. Uh, from Miles Peak to Camp 3, alauna, tayo nakarating doon, no? Tapos magsaset pa ng camps, uh, campsite, magset ng tents. Then, um, yung plan na 6 days na consecutive pitfall dropping ay naging 5 days na lang. Because setting up pitfall droppings doon is 1 day. Because ang pinaka-struggle namin doon, pag nagbukay ka, puro ugat. So talagang ipuputuloy pa yung mga kaugat para magkasa yung um, mga pails. Then, after nan, nabago na rin yung design supposedly um, na indicate ko naman dun sa aking uh, methods na it depends yung design ng pitfall sa area. So since puro bangin and walang site na patag talaga, puro cliff talaga siya, so ang ginawa namin is opportunistic pitfall traffic. So kung ano yung, as di ba nag-ocular kami, so kung ano yung mga possible microhabitat, doon namin sinet yung mga pitfall traps. And uh, three replicates of pitfall traps ang ginawa. Um, each pitfall trap pings ay merong seven buckets. So per area, seven buckets yun. Na, uh, at least five meters away from each buckets. Okay? Pero pag possible na may dadaan dito kasi pa, pababa nga siya, if possible na ito ay microhabitat ng uh, pwedeng maging microhabitat at pwedeng maging microhabitat ng kabila. So, uh, parang nagdodobol kami ng pale or tatlo. So, not only pitfall, uh, pitfall trapping but also combination nito ng defensing. So, um, effective ang combination of drift fence and pitfall trapping. Next is, so activities after opportunistic, um, the two-day plan, two days plan ng bioacoustic sampling ay hindi kaya. Uh, because since Mount Giting Giting, uh, based on my observation, the reptiles there as well as the amphibians ay talagang uh, maiilap sila sa tao. Now, once na konting kaluskus lang, pag mag-record ka, titigil na sila. And one interesting part din sa Mayo Speak is that since mamoist siya, dapat diba, active sila. Pero doon mo makikita na mga tatlong frogs lang po yung na-record ko ng isang species na tree frogs. And usually ground frogs, yung tinatawag nilang CF pigmeos lang, ang meron siyang activity pattern na uh, nocturnal, journal, at crepuscular. So, all day siya nagko-call. Pero, ang struggle doon is nasa mga siksik siya ng bato and ganito lang siyang kaliit. So, kung mahanapin mo siya, uh, talagang it takes time bago mahanap. And also, um, isang, sabi ko nga, isang kaluskus mo lang, siguro mga 10 minutes, nagaantay ka ng call, wala na naman. Another 10 minutes, wala na naman. So, eh, ang pinaka least at least para magkaroon ng bioacoustic analysis is 5 or 10 individuals per species para maganda yung analysis. So, um, pinag-isipan ko nga kung sa myospeak, pero naka-10 naman kami individual sa pigmeos, ang mahirap nga lang po doon is yung mga tree frogs. Kasi ang kalaban din po namin is yung hangin, parang laging binabagyo doon sa tabi ng cliff. Eh, ang gustong gusto nilang part is yung malapit sa cliff. So talagang aakitin mo yung may part ng cliff doon ka magre-record, sasabayan pa ng ulan, e eh, araw-araw ang ulan. Kasi po na sa Maya Speak is 100% lagi ang relative humidity. Then, the lowest temperature na na-record namin is, I think, 16. 16. So habang nagpa-process kami, lahat kami nanginginig. So napaka, eh, napaka-challenging pero masaya siya kasi every time na mag- uh, herping ka sa gabi, ano kayo mahuhuli natin sa sobrang lakas ng hangin na to? Ano kayo mahuhuli natin sa sobrang ulan na to? So, ayun yung uh, iniisip namin doon, which is, um, minsan, 
makakaramdam pa ng <laughs> disappointed pa ng, ay, ito lang ang natin. So, pero, it's, uh, paano pa daw siya sabi niya? <laughs> so, yun, yun yung struggle doon. And, aside from bioacoustic sampling, after noon, kinabukasan, uh, processing naman, uh, liver tissue extraction. And also, I include uh, gut extraction kasi makikita mo, sobrang lamig doon. Ano kayong uh, possible na insect na kinakain nila? And wala masyado na kokol. Parang feeling mo, hindi sila active all night. So, mga ngilan-ngilan lang talaga. And also, ito yung daily weather data namin. So, as you can see, uh, from October 25, October 25 is my speak and yung November 22 ay yun na po yung sa buffer zone. So lahat yan. So humidity, temperature, wind speed. As you can see the temperature, pababa. Uh, from my speak, sobrang baba niya. Yun, mga 16. Then, dun sa buffer zone ay almost mga 27, 29. Um... Pag dati na sa relative yung humidity dito, um, mataas, pababa na, pababa yung relative humidity niya. Which is, um, since frogs are sensitive and reptiles are sensitive to moist, so maybe um, um, isang bagay yun kung bakit ma sasabi natin na diverse yung species. <laughs> then, so wind speed, we also include the wind speed because the data is uh, from James uh, Kestrel naman. And um, I also think na baka mayroon ding effect yung wind speed sa activity pattern ng frogs. Because nung nasa mayo speed kami, pag sobrang lakas yung nabilita ang may bagyo, sobrang lakas po ng hangin sa taas. So, Ang observation po namin doon ay pag sobra talagang hangin, makikita mo sila sa mga babang shrubs lang. Pero pag walang hangin or uh, at least nag umulan lang ng konti, makikita mo sila doon o oh, nagko-call sila sa taas at least 1 to 6 meters above the ground. So, ayun yung observation uh, namin doon sa so maybe these environmental factors ay malaki ang effect niya doon sa activity pattern ng frogs. Or maybe there's also a seasonal activity pattern ng frogs and reptiles. If ever. And so here's the updates on the herpetofauna of Mount Kitingiti. So natural park. So ano yung mga nakuha namin? Um, this is the summary ng natuha. So, ang pibian sa frogs, there are nine species of frogs, um, four unidentified species of frogs. Um, until now, hindi pa namin na ID siya. So, five families, Bufoni Day, makikita ang Bufoni Day do sa barangay Tampayan. Then, yung uh, which includes the Rhinella Marina. So, meron kami isang uh, voucher specimen na kunilek, isa lang. Then, Cerato Batraki Day, so here, uh, maraming flatimantis kang makikita. Iba-iba ng morph, hindi ko namin alam kung um, ibang species ba siya or included pa siya dun sa isang species na yun. For example, sa Lotoni na na-record ni Siler way back 2012 with Rafe Brown, iisa lang yung photo nila ng Lotoni. And uh, later I'll show you the picture, iisa lang yung photo nila ng Lotoni and sa tablas pa yun. Parang no recorded daw, uh, they indicate that, that no known the pilotoni sa Cebu yan. And nung nakita namin yung pictures, may kapareho nga. Pero as the days uh, na nag-herping kami, aba pa iba-iba na ng morph, everyday iba-iba ng morph. So hindi namin alam. So ang ginawa namin, in-include na lang namin siya sa tinatawag namin Platinatis SP1. So lahat na lang yun, binansagan na namin sa lang army para mapadali yung aming um, army because of the different morphs na makikita mo sa kanya. Iba-iba yung color pattern 
uh, iba-iba yung color ng eyes. So, hindi, uh, and also, ang struggle ko din doon is, hindi talaga ako ganun kasanay mag ID ng frog space doon sa, kasi may counting pa ng tubercles. So, meristic and uh, menstrual characteristic. So, yun yung ina-assess namin doon. And sa morpho naman, hindi ko pa nasusukat lahat yung mga morphs nila. So, uh, I'll try to finish that uh, as soon as possible. So, next is Degroglossy Day. So, the Degroglossy Day, nakita namin to mostly sa buffer zone na. Oxidocidal labis, malapit lang sa camp, sa, sa station, yung bahay. Then, yung limnonectes, ayun yung pinaka ay yung hinahanap ko talaga, linonectes, kasi isa lang po ang nakita namin doon sa within the buffer zone, yung nasa baba ng bar. Ang nakakita kami ng linonectes na madami ay doon sa napakalayong lugar. Sa barangay Tampayan, magkocross ka ng dam nila, tapos makakita ka ng field na wide doon, na merong creek sa park, merong uh, parang uh, hill na konti. Tapos yung swamp nila, talagang gagalugarin ko yung pinaka uh, sulok nung, nung daan. So, and, uh, fortunately, nag-call yung mga limno. So, kaya makakita kami ng at least mga six individuals ng limno. And uh, the cause of inasyong namin, kasi dalawa lang naman yung species nandun, the impulse ng preservary ng tribora ay nakuha din namin. Uh, Next is runny day naman, barangay tampayan also. Ay, my highly day, sorry. Uh, meron doon micro highly day. Uh, based on description is higher. Uh, this can be found sa mga ponds. But one interesting there is that yung micro highly day nila doon is hindi sila sa mga ponds nakikita. Nakita namin sila, nakita namin yung buong nest ng uh, kalula conjunta. Uh, Karula si F. Conjunta Negrosensis sa isang puno na malaki na may butas doon na dalawa yung butas and you will see there na nagbe-breeding sila and meron doon mga uh, tadpoles and mga froglets nila. So napaka-interesting and one thing din siguro uh, ano na rin yung environment nila makikita mo yung Karula Conjunta ay I don't know if it's uh, rare kita mo sila sa ilalim ng basura. As in, yung pinakamaludupin, yung mga nabubulok ng basura, doon sila nagpupol sa ilalim. So, para makuha namin sila, i i aalisin pa na yung <laughs> basura. Tapos, iintayin mo ulit silang magpol kasi talagang nasiksik sila doon sa mga butas-butas doon sa basurahan. So, yun yung uh, parang iba-iba <laughs> uh, yung ano niya. Pero, Ang ano doon, parang nilolok ko na nga uh, parang nag-joke na nag ako sa sarili ko. At least, sobrang fats ang makikita mo doon sa gut ng, ng mga kalula. So, iba na yung adaptive capability ng, uh, in terms of uh, habitat ng kalula doon. Next, sa runny day naman, ang nakita lang namin sa runny day is the Hyalurana erectria. And doon yun sa barangay ng Mayan, which is uh, outside na nung uh, buffer zone. <coughs> and sa reptiles naman, 13 species of lizards, 4 unidentified species, kasama dyan ang mga sudugeko. And yung gonocephalus is hindi po namin iname agad because according to Rafe Brown, and also I found out na merong bago pong labas na article si Luke Welton demonstrating the all the Philippine species of gonocephalus. So marami pong bago. So, I don't think, uh, parang hindi namin siya ma-CF ma sa SOPA kasi iba-iba po talaga yung itsura ng mga species ng gon. Ah, itsura ng species ng gon na So, three families, Agami Day, Econi Day, and Cincy Day. Sa Cincy Day, napaka-interesting din, especially the Brachymilis. Um, uh, interesting part there is you will not see digits. Yung... Uh, yung shape ng fingers niya is na-magnify namin. Wala talaga ng digits. Bilog lang siya. So, I don't know kung uh, 
a new species or new record siya. So, yun. Hapahabang hindi. Ano pa siya? Gawain. So, next, snakes. So, there are five species of snakes. Snakes, two unidentified species. So, so it includes four families. Culubridae, uh, Elapidae, Malopsidae, Atiplopidae. Uh, so, sa Culubridae, uh, andun yung mga ahitula. Uh, ahitula, <coughs> Chrysopelea, tapos, ano pa ba yung? Uh, Dendrelapis, Marinae, nandun. So, sa Elapidae naman, ano ba na yung sa Elapidae? Wala, sir. Si snake lang, which is... Ayun! Tama. Si snake, elapidae, the laticada colubrina. Then, humalopsidae, ito yung Cerberus rinkops, which is, uh, according to Riff, the Cerberus rinkops now is an endemic species na. So, ang sa atin na daw is the Cerberus nederai. So, ayun yung... Wala nang rinkops, nederai na po ang thing ng Cerberus, which is Ah, makikita mo siya. Nakita namin siya as we go dun sa uh, brackish area. Yung malapit sa mangrove uh, area do. Then sa Tiplopidae, ito yung uh, SP namin. Um, based sa description na binigay po ni Sir Rafe. Bite. Um, the Tiplopidae there is it's either Rampo Tiplops or the Malayo Tiplops. So based dun sa tail na nasukat, the Rampo Tiplops, ang range ng tail niya is 15 to 20 mm. And the Malayo Tiplops is 5 to 8 mm. So uh, most probably, ang nakuha po namin is the Malayo Tiplops because 5 mm lang po yung tail niya and adult na yung nakuha namin. So, uh, the narrowing of the description of tiplops, uh, tiplops is a uh, work on that. So, maraming gagawin pa. And so now, ito na po yung amphibians, uh, amphibian distribution. My speed camp, three camp, two camp, one, and buffer zone. Um, as you can see, ang wala lang po from all the other elevation sa so camp 3, camp 2, camp 1, and buffer zone is the Platymantis sp2. The Platymantis sp2 is somewhat similar to Lotoni, pero kamukha po siya ng polyluensis. So, ang problem namin doon is hindi nag-call. Uh, rare talaga mong call sa high elevation ng frogs. So, and doon mo lang makikita yung morph na yun sa mayo speed. So, most probably, new species siya or kasama siya sa Lotoni. So, uh, let's see if the molecular analysis na. Then, uh, Platymantis pigmeus. Platymantis sp4. Uh, the Platymantis sp4 is somewhat like a Platymantis dorsalis na kasing laki ng limnonectes. Yes, sir. Ganon kalaki siya. Na... Tapos, there are two patterns na kita namin. May black, then merong full arrow, which is also a pattern ng Platymantis dorsalis. Full arrow from head to the, yung sa toes ng frog. So, uh, pero lahat ng elevation na yun, makikita mo yung pattern na yun. So, ayun po yung rare sa my state, the Platymantis sp2. And sa country naman po, um, Fortunately din, nakakuha kami ng Platymantis levigatus kahit isa lang. Since meron dong creek and Platymantis levigatus stays at riparian area. So, very interesting. Kaya lang hindi siya nagpo-call. Somewhat like kamukha siya ng Oxidocyga kasi mamasel yung yung, yung tawag ito yung katawan niya. And um, wala kang makikita ang Platymantis sp2. But interesting part sa country, is that yung Platymantis sp4 na la, ay sp3, sorry, sp3, which is somewhat like limno din, ay madaming morph. So, I'll show you 
later. Then come to, yan. Ang pinakamarami po is the buffer zone na species. Since uh, marami din kami nag-cover doon na type ng microhabitat nila. So, nagpunta kami mangrove agricultural area. So, yun po. Then, next naman, uh, here. So, this is kita yung this is the Platymantis levigatus. So, ang call po ng Platymantis levigatus is like this. Para sa tuta. <laughs> na yan. Para sa <laughs> So, ganun yung call niya. Ang pinakamahirap na part po dyan is napakatalino ng levigatus. Uh, sensitive din sila sa any noise. Na once, kahit konting sounds lang, kahit konting-konti, kahit mugulog pa lang, papasok na sila sa rock crevices. At yung rock crevices na yun, talagang hindi mo na maa-abort. Or kaya magsisiksik sila doon sa pinaka uh, mahinipis na butas doon sa rock crevices. And, um, ano pa dito is that pag na-disturb sila, diretso sa flowing water. Unlike ng platymantis na nasa ground mo sila makikita. Pag na-disturb mo sila, uh, nagalas lang ng konti, tapos stop na sila sa ground. Pero sa diretso sa flowing water talaga. Then sa pa lang sa akyat pag alam niya na, na wala na uh, makaka-disturb sa kanya. Next is, eto po yung Latimantis pygmaeus na ganito lang kalaki. Um, eto yung uh, nalilito na kami. <laughs> Kasi uh, as you can see here, there are different, this is from Mayo's Peak. Ito pong mga morph na to. Itong tatlo, Mayo's Peak. Um, different ang itsura po nila from here. Uh, hindi ko rin alam kung paano mali-differ, pero the sound is this one. The same. The sound is the same. Uh, parang sir, nag-iuba din yung sound same. So, ano? So, ganun lang siya. Ganun kabagay yung sounds niya. Then, hanapin mo siya dun sa mga deflator. Um, ang behavior ng Platymantis pygmaeus is that pag tinigil mo na yung record, titigil na rin siya. Parang ako pag-isip, titigil na rin siya. So, kami, uh, ito nga yung tawanan namin doon kasi habang nakikinig kami, talagang yung tenga mo talagang lapit na doon sa ground. Kasi minsan, nag-iba sila ng tunog. Yung kon, hindi ganan. Mas mahina pa dyan na sounds. Then, pag inano mo yung deflator, nakapit sila doon sa deflator. So, kasama sila doon sa makahawi mo. Ganun siyang ka uh, i-views hulihin. So, parang hirap talaga. Parang it takes mga 15 minutes pag hindi mo talaga alam yung mga first time namin na hinahanap sa 30 minutes. Uh, ganun, bago namin mahuli ang isa. <laughs> so, ito yung na-record nila Brown Siler na Platymantis Pygmaeus. So, as you can see, Somewhat different yung itsura, somewhat, oh, different yung itsura niya from here, yung nasa taas. The back part, so sorry. So, kasi tinanong, uh, I have a conversation kay Rick. Um, um, ang inaano niya rin is maybe there are two species kasi miski siya nalilito dun sa uh, ID ng CF Pygmaeus. So, maybe a new species daw or morph din. Bago ng morph. Pero, iba-iba yung itsura niya eh. So, and also, ito yung sinasabi ko na Platymantis Lautonia, isang picture lang ang meron from Tablas. And the Platymantis Lautoni, na ina-assume namin is very diverse ang morph. So, merong black. So, iba-iba yung pattern nila. May sobrang black talaga. Pero, the sound is, hindi ko alam kung napaos lang siya doon sa RSP. Kasi, uh, iba na rin yung call niya pagdating sa country. And, pabawas na ng pabawas yung bilang mga nagko-call as you go down doon sa 
uh, as you go down per elevation. So, ito yung call niya. At katilang siya sir sa SLA group. So, yun. Then, after ng isang call, maghahantay ka lang naman ng mga 5 minutes para mag-call siya ulit. Eh, kailangan sa bioacoustic analysis, makuha mo yung interval ng call niya para maano mo kung anong range ng uh, frequency and gaano kalong siya nagko-call. So, ayun din yung struggle namin. Eh, kung nasa bangin-bangin pa siya, malakas pa ang hangin, so, kailangan talaga napakagandang equipment na gagamitin, hindi pwede yung recorder na ano lang, yung basta-basta recorder lang. So, um, ito pa yung isang question. Um, I asked also Ray about this and he identified that maybe it's not included in Platymantis Lotoni na ina-assume namin because the pattern ng Platymantis Subterrestris as you can see dun sa labas na dito may picture uh, you will also see patterns na may guhit-guhit din sa Subterrestris uh, subterrestris. and ayun yung one ano niya na one more na sinabi and yung korte ng ulo is different from yung yung Morphologically, iba yung shape ng katawan niya doon sa lotoni na ina-assume namin. And this one is the uh, Latinantis SP2CF polyensis <laughs> na mas lahat na nakuha namin seven individuals is smaller than Latinantis lotoni. So, maybe kailangan pa ng survey para makakuha pa ng maraming individuals nito. And ito po ay parang uh, yung seven individuals na yun is napakahirap na pensa mo yung speak. Uh, because usually makikita mo lang sila nakasabit sa dahon, sa ilalim ng dahon. So kung hindi ka talagang maghahalo kayo ng mga ilalim ng dahon, wala ka makikita ng uh, gantong morph. And also this one, ito yung sinasabi ko na somewhat like CF dorsalis. And ginawa na namin siyang SP3. CF dorsalis siya, but yung laki niya, yung web ng paa niya, uh, semi-arboreal siya. Usually makikita mo sila sa branch ng tree or kaya na sa trunk siya ng tree na naka, uh, nakalihis sa, sa batuhan. So, Ang call niya is like this. Hindi sir? Hindi po, sir. Hindi siya ba ko? Hindi po, sir. Hindi po, sir. Hindi po, sir. Hindi po, sir. Hindi So, ayun yun. And yung work na to, halos lahat ng work na yan ay makikita lang sa country. The rest of the elevation, wala nang morph na ganan. Ang makikita mo lang morph is yung ganon sa taas. Plain. Solid yung color pattern niya. So, yun lang ang makikita mo sa Camp 2 to Camp 1. Next is, ito from Camp 3. Isa pa rin itong morph nun ng SP3. And also this one. We have 32 species. Now it is a more bugs species. I know. And it is her yung katulad ng si ano dorsalis na picture here. Um, but the size nga kasi yung nakita ng video. And yung call niya is hindi rin namin narinig kasi sa mga speak siya. And yung gantong morph sa baba hindi rin po nagpo-call. So, ang hirap mag-describe, ang hirap mag-name sa taas, lahat hindi namin alam kung anong ilalagay namin. At least yung genus ay... Yes, sir. Uh, Pinag-compare namin yung tubercles ng SP3 and SP4. Binilang namin sila and somewhat similar. 
mga stick to four each fingers. So maybe they are one species lang, but meron. But how do you differentiate with Philatus? Philatus are Especially if it's in These ones are. I think they are Okay. Uh, here naman is buffer zone. So, sa buffer zone, sa tabi tabi lang makita ka ng oxidocyan. Uh, dominant species oxidocyan. Aside from Latimantis dorsalis. So, wala kami na kuhang. Uh, cause ng oxidocyga there. And this one, the Tadula conjuncta necrosensis, ito yung uh, dinescribe ko kanina. Ito po yung pole na. Parang po? Parang siya. Ito yung dance. Ito yung So very interesting and makikita mo siya sa ground, makikita mo siya sa, dun sa hole niya, makikita mo siya na siksik lang doon sa mga bato-bato na nasa ground, doon sa mga butas-butas doon. So, napaka-diverse ng habitat ng kalulag to. Next is the Fetcher Fire Country Bora. Ito yung niloloko namin na parang napautot, napautot lang siya. Ah, uh, ito po yung bora. <laughs> Yun. Yung second sound niya. Again. James. So, which is different dito sa woodwortay natin. Kasi sa woodwortay natin, shotgun call. Yung sunod sa'yo talaga. Yan, yan, ganun. So, ibang-iba yung call niya from the woodwortay here and yung CFA tenses. Ayun yung, ayun yung lahado ng country tour. So, next, ito naman po yung platimantis si Edgar Salis na call. Iba rin. Sir, maladong siya. Ang dorsalis dito is matilis na ito. Tsaka sa nag-iiba siya ng pattern pag pag-apos na sa mga mga. Tek yan eh. Hindi ito. So, ayun na yung pagpahuli ng call niya. Ayun na yung pattern ng call niya. Kaya ba napit ko sa dito siya? Oo, napit ko siya. And... Sa lizards naman, makita mo na yung pictures. Pinoy skin coast, unidentified namin. Hindi, hindi namin alam. Mayos peak to sir and country. Mayos peak and country. One interesting part of this uh, Pinoy skin coast is sobrang haba ng tail niya. Ang liit ng outer part niya. And uh, ibang iba talaga siya dun sa ibang um, these are done. I'm common. Common siya sa barangay tampayan, but not common doon sa titing titing. Um, I think ang nakuha lang namin na elevation ng may bronco sila, si Edmar Morata. Is... Hindi siya Hindi, sir. Bakit siya Um, kinakaw po yung Chris. Isa lang yung picture na ito, ang totoong marmora sa paper ng Emerson. Pero, ay, hindi nga question ko, sir, kay Rick, hindi ko alam kung paano pa. Hindi ko yung Chris Tatela or Marmorata. Ano si Emerson? Emerson. Meron siyang picture. So, yun, yung nanote namin. Kaya may question mark pa din yan. Kasi hindi namin alam kung paano talaga in-name ko, Marmorata ba talaga or Chris Tatela siya. You, ha? Next is, ito po yung gecko ko, yung juvenile siya. Kala namin, nung hinuhuli namin yan, ay sudo gecko. But nung nakita namin yung paa, ay hindi. 
ano siya, gekukoy na juvenile. Pero meron din kaming gekukoy na adult. Ito yung gekukoy nila, which is a new described species sa romblon. Kasama nung gekko romblon nila. Na makikita nyo sa, sa romblon island. Next, um, so the gekko, um, ito po yung espiden. Um, before, we named it Sudugetko si et brevipes, but it's not. So, iba-iba. So, um, according to Rafe, maybe it's a brevipes complex na malapit siya sa piatiorum, but kailangan pa rin po ng molecular analysis para malaman kung saan uh, papasok. Ito yung tinatawag namin na Sudugetko na may fraternity. Kasi, kasi lahat sila from come to to buffer zone putol ang um, Wala po kaming nakuha na merong uh, complete na tail. Lahat sila po doon ang buntot. At yung cut ng tail nila is, yun po, oh, may depression na tapos may patubo maliit. So, we don't know if it's inborn or meron ba talagang predator na pare-pareho sila from higher elevation down. Next is, Ito, Corpus Lincosteri. You want to answer? Si Bobby Paper din yun. Si Split na naman. Split na naman? Split na naman? Split na naman. So, maliit lang yun. Maganda lang yun. Maganda lang yun. Maganda lang yun. Magaling lang yun kumuha ng picture. At first, it looked like a drop face, multi carinata. Pero, sir, maybe it's a Pinoy skin costeroid, sabi ni Ray. Based dun sa kanyang. Siya pwede yung drop face kasi wala siyang. Yung nga po. So, yun yun. Pinoy stinkos SPL yun. Kung nga siya dati is Pelomorphos. Alam kung maliit siya. May dalawa kayo. Malaki siya, sir. Ah, malaki siya. Bambiro. Di ba yun yung dati coxai? It's either coxai daw po siya. Kung nga siya. Coxai divergence. Divergence. Or Jaguarai Grandis. Ay, nakamukha yun lang. Nagkakapanit na space. So, yun po yung pinag-pipilian. Na Next, this one is the Brachymelis SP1. So, ito yung gini-describe ko na no digits. Minagnify na namin. So, isa-isa kami nag-magnify. Si James yan nag-magnify. Nag-use din siya ng magnifying test. Para makita kung may digits ba talaga. Baka iba yung mata ko sa iba mata nila. So, talagang bilog lang talaga siya. Paddle. Yun, yung paddle niya lang. Wala na. Tapos, um, Uh, yun. Asik, mahaba din siya mga... So, Rocky Millis is SPD. So, maybe I'll ask uh, Siler to ID that. Rocky Millis James. This one naman, interesting yung pagkakot dito sa Lepidodactylus na to. Kasi ito ay nakuli sa net nila James. Ay, pala ni Lepidodactylus. Oo! 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 Lepidodactylus SP. Again, because it's not look like lugubris. And hindi rin siya look like nung starting with B. Planicautus. Yun, Planicautus. So, hindi rin siya kamuka. So, Lepidodactylus SP. So, the pattern is iba daw sa pattern ng lugubris and yung isa. Next, this one is the Cirtodactylus CF Pilipinicus. Diyan, nagkakaroon din kami ng daw kung Pilipinicus din siya because the tubercle sa Pilipinicus round, sa kanya po patusok yung mga tubercles niya. Then, yung pattern is ibang-iba talaga sa Pilipinicus. I don't know if it's a new species or... Well, everything in Sibuyan should be new. So, yeah. 
Circa 4 ma lahat. Next, this is Jago Kodrasi. So, ito sure. Sure na kami. So, you'll see uh, from camp, camp 1 to the buffer zone, lahat yan. Uh, meron kang makikita. Napaka-common ng Draco sa mga giting-giting. <laughs> Next, this one, the gonocephalus. Ito yung gonocephalus. Uh, it's pinkish in color. Nag-red-red din siya. So, we don't know the, the, if it's a new species or CF Sophia. So, iba sa so, white spot. <laughs> then, ay, para nasama yung mature male. Yung mature male talaga ay para ng uh, brown na brown siya. Then yung crest niya is hati yung color. May white at the top and brown yung Blue lahat. Blue Hindi, sir. Godzilla. Yeah, Godzilla. Godzilla. Then here is the Hydrosaurus postulatus. Uh, ito ay nakuha doon sa uh, river papuntang Camp 1. And number levies, mag dina, Pilipinika, common din to doon sa area, station area, sa buffer zone. So, isa lang nakuha namin, eh, nakuha namin to sa barangay Tampayan. So, what is it? Hot ang color. Green sa taas, brown sa baba. Yellow, yellow. And this is the Rocky Millis CF Kadoa. Ah, meron kami na kuha na buntis. Ah, I think mga tinitig laman sa loob. So interesting is, yung breeding season nila is I think different from Luzon. Kasi from Luzon, ang breeding season daw po is March. Doon lahat ng palaka Reptiles, man, snakes, ay, wala nung sa snakes. Reptiles, um, skinks, nasa breeding season silang lahat. Bakit? So lahat makakita ka ng egg doon. Bakit? Malamig po. Sorry. And this one is the Sidugek, is a pa 2016 release ng ID dito. So ito po yung um, bagong identify na Sidugek ko ni Siler. Yung isa pa, at first, nag nagbago siya ng kulay eh. Isang, isang individual lang yan, pero nung another day, nag-light na yung color niya. Yung nakahuli ka rin sa pambagong subigay ko? Yung isa ko. Yung, yung ka-near ng E at your room. Dalawa. Isa pa yan, hindi isa pa ulit yung pangalan. Isa pa ulit. Dalawa. 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 So, sa snakes naman po, sa snakes on pila. So, ito lang po yung sa snakes. Uh, the Laticauda Colubrina, Alicola Prasina, uh, Cerberus uh, Nederai. Then, um, kung rare siya sa Luzon, I think rare makita ang Dreyokyops Filipina. Doon, common siya. Then, the Dendrolapis Marine. So, isa lang yung nakuha namin individual sa camp 2 pa siya nakuha sa high elevation. And next is the Calamaria. Ito pong Calamaria Gervais si ay inespi pa rin because nawawala yung white color which is ID ng Calamaria. Wala po dito pero kampas ng Calamaria. So, Calamaria SP din. Then, this is the uh, Malayo Diplos na SP pa din. So, uh, yun po yung initial, initial report about the herpetofauna of Mount Giting Giting. So, maybe, sana may, sana may addition sa dry season. <laughs> may dry season pa, so, um, sana ma-observe ko yung namin, yung uh, change activity pattern nila. Maybe merong seasonal pattern na ng call or nakadepende pa rin sila sa moist. So, let's see sa dry season if merong maa-add or kami naman yung mahumulit at si James naman yung... Bumla? <laughs> si James naman. Probably just species, kaya siya bumla. 
<laughs> so, all in all po, ayun po yung mga activity namin doon. Ako mo na mga. 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 Ako mo na mga.